ganz schön wackelig. Also so eine leichte Tendenz zum schlecht werden, wenn man sich umdreht. Bin echt mal gespannt, wie die Nacht wird. Ich weiß nicht, ob ich so gut schlafen werde. Bei meiner Ankunft ahne ich davon noch nichts. Campen war ich schon, aber noch nie im Wald ohne Strom. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil das ist wirklich wie Campen komplett in der Wildnis. Es gibt hier nämlich nicht wirklich viel, außer die Übernachtungsmöglichkeit, zwei Komposttoiletten und zwei Feuerstellen. Deswegen habe ich auch ordentlich was dabei. Eine Camp-Mitarbeiterin zeigt mir mein Baumzelt. Hier schlafe ich heute Nacht in drei Metern Höhe. Da muss ich mit meinen 1,57 Meter erst mal hochkommen. <lacht> Aber gar nicht so schwer und eigentlich relativ viel Platz hier oben. Schlafsack und Co. kann man sich auch dazu buchen. Das Zelt hat noch eine besondere Funktion. Im Handumdrehen freie Sicht, geschützt durch ein Moskitonetz. Holz fürs Feuer kann man einfach selbst sammeln, an der Rezeption kaufen oder mitbringen. Na, da ist noch was. Uah, Spinne. Das ist Natur. Hier draußen ist man Selbstversorger. Zu essen gibt es deshalb nicht viel, für mich aber völlig ausreichend. Hat echt was. Das Würstle direkt vom Grill. Lecker. Außer mir ist kaum jemand hier. Weil es so langsam kühl wird, klettere ich schon kurz nach Sonnenuntergang ins Nest. Bin ich mal gespannt, wie ich in dem wackeligen Bett schlafen werde. Gute Nacht. Der nächste Tag. Am Schluchsee ist früh morgens noch alles ruhig. Alles schläft, außer ich. Ja, meine Nacht war okay. <lacht> also das Zelt ist nicht so unbequem, wie ich gedacht hätte. Aber es war wirklich richtig kalt. Also ich lieg auf der Isomatte, habe einen ähm, Schlafsack, zwei Decken, dann noch hier so einen dicken Pulli. Aber dadurch, dass halt unten kein Boden ist, habe ich echt richtig arg gefroren. Aber das Schöne ist, hört mal, man wird von den Vögeln wachgezwitschert. Und natürlich auch die Aussicht an. Da mitten im Wald. Natur pur und genau das macht es ja dann auch irgendwie wieder aus. Also, mein Fazit, würde ich es nochmal machen? Ja, vielleicht. Und wie fand ich es? Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, weil es ist ein super ungewöhnlicher Ort zum Übernachten. Und ich meine, schaut mal, ich sitze mit meinem selbstgebrauten Kaffee hier mitten in der Natur. Also besser geht es ja eigentlich nicht. <lacht>